Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Les voy a contar algo que a Marcelo y a mí nos dio gran felicidad, porque lo conocimos, tuvimos la suerte de hacer un programa con él que quedó en el recuerdo, porque era un ser humano maravilloso, un ejemplo, y es muy lindo y muy justo lo que pasó. Días atrás, el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de la Región 10 llevó adelante una elección importante para la institución. Docentes y auxiliares de la ciudad votaron para elegir el nombre que llevará dicho espacio de formación. En las últimas semanas los interesados fueron a votar. El lunes pasado se llevó a cabo el recuento de votos y la comisión conformada para la selección del nombre realizó el escrutinio y por mayoría la votación participativa determinó que el nombre más votado era el de Roberto Otermín, maestro mercedino fallecido en 2019, reconocido por su labor en escuelas rurales, además de tener trayectoria en el Consejo Escolar y la Inspección Distrital. El nombre de Otermín obtuvo 112 votos. Y yo estoy en comunicación con una amiga muy querida, una persona de la casa que ha estado haciendo programas acá mucho tiempo y a quien queremos mucho, que es su hija, Susana Otermín. ¿Cómo te va, Susi? Hola, buen día, Susana. ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día para los oyentes. Eh, bueno, muchas gracias por, eh, por acordarte de, de alguien que este, quiso mucho, hizo mucho por la educación. No es porque lo haga de, este, de una manera así medio pedante, pero realmente... Es la verdad, es, por supuesto, la verdad. Sabemos. Sí. Y, y bueno, y la nota que ustedes le hicieron, eh, él quedó tan feliz porque él se, se sentía eh, una persona que no podía seguir haciendo lo que él quería. Y cuando yo le dije, mira, van a venir Susana Espana y Marcelo Uncal, ¡ay, la alegría que tenía este hombre! No, no te puedo explicar. Y fue la última nota que hicieron. Bueno, en, este, la, foto, que... en la foto que está en el en Hoy Mercedes, o en, eh, sí, en Hoy Mercedes, que sí. lo publicó Clarisa, está la foto la que con que se cerraba la nota, sí. Sí, sí, exacto, exacto. Sí. Este, la verdad que... Tanto mi, bueno, mi hermana María Isabel, que vive acá en Mercedes, Adriana, que vive en El Bolsón, y Guillermo, este, que vive en Luján, bueno, estamos, eh, no lo podemos creer, porque hace tiempo atrás, eh, o sea, el año pasado creo que fue, cuando eh, me preguntaron si este, podían proponer como nombre... este el, el de mi padre, y bueno, dice, si ustedes nos dan permiso, así que lo consulté con mis hermanos, obviamente que, que, que sí. Entonces, este pero después nosotros nos olvidamos. Y bueno, cuando nos enteramos de esto, te imaginás, este, una, una alegría, emoción muy grande. Claro, claro. Sí, sí, es como que nosotros decimos, los hijos decimos, el gordito debe estar allá contento de poder este, seguir estando <ríe> en la educación, ¿no? Claro. Y bueno, eh, del CIE, que es donde la directora es Fernanda Figueroa, este, ahí en ese lugar, yo también lo transité cuando este, era docente, eh, porque son se hacen ahí talleres, seminarios, docentes que otorgan un puntaje Ajá. a las distintas niveles y modalidades y que funciona en, en la calle 13, en la esquina 106, en la planta alta. Qué bien, y qué este, bien, qué lindo, qué y, linda, qué linda homenaje y nada mejor para recordarlo que como bien decís vos, justamente esté en un establecimiento educativo, ¿no? Porque su sí. vida fue eso, la educación. Sí, eh, te digo, yo creo las palabras de, de él serían, no creo merecer tanto, porque así me acuerdo cuando le pusieron el nombre a la calle, también dijo lo mismo, 
este y bueno, él no esperaba nada más, él siempre cuando, yo me acuerdo que le hice una, una entrevista en casera, eh, que yo quería saber, viste, todo lo, lo que él sentía, y que le dije, ¿qué, ¿qué sueño le quedaría por cumplir? Y me dijo, nada, ya hice todo. Este, bueno, eso lo, mismo dijo mi mamá, nosotros, lo mismo dijo mi mamá, qué cosa, ¿no? En su último cumpleaños sí. estábamos para soplar las velitas y estaba Beto Bondanza entre los invitados, ¿no? Y le dice, bueno, abuela, sí. ¿qué vas a pedir? Mm. ¿Y qué voy a pedir yo? Dice, si ya lo tengo todo. <risa> Beto dice, siempre se acuerda de eso. Lindo. Sí. Eh, y sí, porque a veces siempre te quedan cosas por cumplir, pero no, él se sentía ya... Eh, pleno, viste eh, así que bueno, bueno, para nosotros fue una, una emoción muy grande este, porque dentro de eh, me contaba la, la directora de, eh, de, de CIE que este, se, eso fue propuesto eh, por la dirección de formación docente permanente por los 40 años de democracia, o sea, ese proyecto Ajá. surge a raíz de lo que le proponen. Y bueno, fueron muchos pasos, los que yo no sabía todos los pasos que siguieron y que tienen que seguir, porque esta, la recepción de los nombres eh, fue en noviembre y diciembre Mira. del año pasado. Sí. Después eh, se hizo una difusión de todos esos eh, nombres en las vacaciones, en febrero, marzo, y la votación fue ahora, mediados de abril, mayo. Y había distintos lugares, tampoco sabía todo. Había distintos lugares para votar en el CIE, en distintas fechas, este, eh, en el Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes, y también ellos por el correo electrónico, se podía votar, por Facebook y por Instagram. Y después, por último, hacen en mayo hacen el, el recuento de votos, que fue lo hicieron el 15 de mayo, y este bueno, ahí todo lo... O sea, salió, bueno, eh, mi padre con 112 votos, René Favaloro con 74, Ricardo Tabosi con 63... José Fernando Bonaparte, que eh, un amor de persona también todos los días pasaba a saludarlo a mi papá. Todo, bueno, sacó 22. Toda gente Leticia, maravillosa la que nombra, sí. Sí, y Leticia Cosettini, que junto con la hermana son eh, eran docentes de Rosario, que habían, eh, algo así sé, que eh, habían este, presentado una... Eh, cambiar un poco la, 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 la educación este, primaria, que son de Rosario. Ajá. Después el otro nombre había sido 10 de diciembre y el último, eh, guardia de Luján, o sea, de Luján, pero lo pone X. Entonces dice que eh, todo esto que surge lo tienen que elevar a la jefatura distrital. Distrital, claro, para que después quede coordinado y quede todo, todo eh, eh, debidamente eh, no, registrado. Pero no Claro, y o sea, tienen que mandar todos los votos, todo, todo, todo. Y después de ahí eh, llega a La Plata, al lugar que corresponde, y aparte tienen que hacer una aclaración porque como no hace 10 años que falleció, viste que antes era obligación eso, ahora ya mm. se permite. Entonces tienen que elevar eso y allá lo evalúan y... A lo, me dice más o menos 15 días o más que esté allá en La Plata, eh, llega esa devolución eh, con una resolución para poder eh, colocar ese nombre, ¿no? Que después este, se avisará cuando, cuando se hace esto. Así que, bueno, eh, yo no sabía, era tan, tan, tanto, este, tantos pasos que había que seguir, ¿no? Pero claro. la verdad que... Nosotros re agradecidos de que lo hayan tenido en cuenta. Este, y bueno. ¿Y en qué momento, que... en qué momento Susi se va a imponer el nombre así oficialmente? Porque seguramente habrá un acto y demás. Exacto. Eh, sí, nos van a avisar. Eh, por eso te digo, ahora lo tienen que pasar acá a Mercedes. Ah. A la, a, no sé, la inspección, no sé qué lugar es de la calle de la región. Lo, ha, lo analizan todo, tienen que visar que esté todo perfecto 
Y una vez que terminado acá, lo mandan a La Plata. Muy bien. Y La Plata decide entre 15 a 20 días, este, la fecha, da, supuestamente, claro. o, eh, piensan que van a tener una devolución, con la porque tiene que venir la resolución. Entonces, a partir de ahí, ellos van a... Eh, a, a programar todo lo viste las invitaciones y demás para, para poder hacer esa este, el acto esa, claro el, perfecto eh, el, claro y la imposición del nombre para. muy bien exactamente exactamente <coughs> bueno me imagino Así que va que, a ser bueno, sí. un aumento muy emocionante para ustedes porque yo sé cómo lo querían todos, este, vos y tus hermanos, sí. así que era sí. era el mimado de la familia, sin lugar a dudas. Sí, aparte este, hemos, hemos re recibido, yo por lo menos he recibido saludos de muchísima gente, de exalumnos de él, vos imagínate que él estuvo, si bien comenzó en el apenitas recibido de, de maestro, de la escuela normal, de nuestra querida escuela normal, eh, ella fue a trabajar a la, al Instituto de Ciegos Román Rosel, eh, que ahí él fue preceptor y aparte era el encargado, el jefe de un pabellón que tenía como 20 cieguitos, que bueno, él les este, tenía su hora de, de música, ahora me dijo que era un lugar, él tenía su departamento donde vivía y después se encargaba con ellos, los sacaba a pasear, los hacía jugar, y ahí es, creo que estuvo dos años, me parece, después ya, cuando lo designaron, lo nombraron este director y maestro de la Escuela 6 del Mirasol, ya se vino para acá, y este bueno, empezó a ejercer ahí, después pasó en el... Yo cuando tenía seis meses este, le dieron el pase a la Escuela eh, 29 de La Verde y después en el 66 eh, fue de a poquito escalando, ¿viste? Fue a la escuela 17 de, de Altamira por la que luchó desde ese año, mirá, para que le hicieran, porque él decía que seguramente que en algún momento la iban a derrumbar porque iba a pasar la ruta. Ya se comentaba desde ese entonces, se había conseguido el, el terreno y todo por la Dirección General de Escuelas, y bueno, como no, no, no se contestó, de acá no sé qué pasó, se venció y se perdió el terreno, y por eso, bueno, después tuvieron que hacerla en otro lugar. Claro. Él sufrió mucho cuando la... Y bueno, pero aparte de eso, había sido director de la UER, o sea, de, ¿viste? de tres escuelas, que era la Unión de Escuelas Rurales, que en eso estaba la 17 la 12 ay, y una camino a Navarro no me acuerdo y este y después bueno fue inspector de, de Morón en una época muy brava y después de Navarro Entonces, trabajó también acá en la cárcel después pasó a ser presidente del consejo escolar después fue concejal perteneció a la cooperadora de los bomberos voluntarios eh, bueno, fue presidente de la sociedad, eso ustedes también lo saben, Sociedad de Poetas Mercedinas, Marcel y Maez Siri, perteneció a la Biblioteca Sarmiento y era un caminante eh, de todos los días para ver qué le faltaría a la ciudad, qué había que corregir, qué podía él proponer, porque te digo que hasta último momento me acuerdo que hacía una... Este, pedidos y nos daba a, a distintos de, este, por ejemplo a María Isabel que, y, y a mí que estábamos acá este, que estamos eh, para proponer en el, en el Consejo Deliberante y demás, nunca se quedó sin quieto sin, este, trabajar nunca se quedó quieto, es verdad no, pero aparte de eso él yo llegaba a decir, pero acá en Mercedes, por, bueno, 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 esta ciudad, que esto, él amaba la ciudad y sufría cuando había cosas, viste, que, que no le gustaban, que, claro. que daban de hablar, ¿entendés? Así que bueno, y bueno, y eh, llegó a, 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 a escribir el libro, presentarlo, no, la verdad que él... Este, se sintió siempre muy muy feliz por lo por lo que hacía 
y por el cariño que recibía de la gente. Porque ahí en el, en el barrio era, encima en mi casa estaba como medio, viste que es desde las 2 do, hasta las 110 de un lado no, no hay apertura de calle. Sí. Así que era, este, buen día, termine, buen día. <risa> sí. Así que era toda una familia ese barrio. Claro. Y eh, sí. Divino, divino. Pero qué lindo, ¿no? Este, sí, sí. cosechar después de trabajar tanto todo ese amor y todo ese reconocimiento, ¿no? De la gente. Eh, que, sí. que valoró siempre todo lo que lo que él hizo porque fue un hombre que, que lo dio todo no porque incluso su familia cuando trabajaba allá en las escuelas en el campo formaba parte de, de la escuela no porque vos te criaste en aquella escuela sí. este que vos me contabas en la, siempre en la actriz. sí claro claro sí claro. y mi, mi mamá por ejemplo no tenían, no había eh, auxiliares antes, viste, para limpiar. O sea, mi mamá era la encargada de eso. Este, o sea que era todo y aparte él siempre reunía para, siempre buscaba fechas para reunir a la comunidad. Era divina porque yo me acuerdo de las fiestas que había, viste. Eh, él era feliz reuniendo gente y la gente traía cosas para comer. No, no, yo me, tengo recuerdo de eso, hermosos. hermoso, hermosos, muy gratificantes y aparte fue director y maestro de nosotros, claro. de los cuatro. Sí. Entonces este, uno sabe bien que la, la forma que él daba clases no era un estructurado y eso aprendimos, por eso las tres mujeres, mi hermano dijo, no, yo no voy a seguir lo mismo, pero las tres mujeres decidimos seguir eso porque veíamos el amor que él ponía y no, nos los transmitió a eso. Sí, y aparte Así otra que... cosa que tenía, porque yo lo conocí ya siendo grande, ¿no? Pero estoy viendo la foto que la tengo frente a mí y tenía esa sí. eh, ese brillito en los ojos, esa picardía como de niño, ¿viste? Que nunca la perdió, que sí. esa, esa cosa... Sí maravillosa, ¿no? Que de persona sí. tan inteligente, tan tan aguda para, para conocer a la gente y para con una mirada ya sacarte, ¿no? Este, vos sos, sí, eh, era hermoso, sí, era sí. hermoso para, para charlar con él porque sí. era muy divertido, aparte muy muy ameno charlar con él, aparte con la cantidad sí. de, de cosas que había vivido, el anecdotario que tenía era impresionante, ¿no? Realmente. Oh, en el libro te hace la panzada de risa cuando lees, porque son cosas reales. Sí, sí. Y inclusive para él fue muy emotivo, porque vos imaginate que en ese campo donde estaba la escuela 6, todo ese campo era de mi abuelo, o sea, él vivió en ese lugar. Después ellos vinieron a vivir a Mercedes y, y yo creo que le alquilaron al principio a mi abuelo una parte para la escuela. Y qué casualidad que él, a él lo nombran director de ese pedazo de, de campo que era de su padre. Claro. Entonces, viste, es todo muy, eh, no sé, como un regalo, ¿no? que a pesar de, 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 del aislamiento que hay ahí, porque no vive casi nadie, era muy aburrido, pero él tenía que vivir en ese lugar inhóspito, sí, sí. porque la verdad y salir a buscar alumnos, porque ningún docente quería hacerse cargo, porque claro estaba como en una isla pero bueno este la verdad que eh, sí, eso sí eso profesión. sí que eso sí que es vocación y vocación con mayúscula sí. no este ahí sí, no sí. hay no hay ambajes, no hay este eh, nada nada extraño, ¿no? Ni, ni, ni tantas cosas que uno hoy ve que, que se están preocupando a veces de, de nimiedades y, y no sí, van a, al hueso, exacto, ¿no? Sí. Exacto. No, sí, él en ese sentido era muy minucioso. Inclusive en el libro dice, viste, que cuando va un inspector a, a, a observar ahí el lugar o de la escuela, o sea, viste que después te hacen un informe, dice que aparte le dijo eh, que era muy joven, que se iba a quedar ahí, que se vaya, que dejara el lugar. Claro. Y no, y él dijo que no, que por sus alumnos se quedaba, viste. 
Entonces, eh, después, a medida que pasaba el tiempo, nosotros hemos tenido también, yo me acuerdo, <risa> decía, se van bien arreglados para dar clase porque son el ejemplo de, de los alumnos que esto, creo que tenemos eso registrado, te digo. Entonces, a él le daba mucha lástima el último tiempo de cómo se fue desgastando la educación, que es la base del ser humano y que hoy falta, desgraciadamente. <risa> Antes sí. no se le faltaba el respeto al docente, nada. Los padres eran una unión con el docente, que yo también lo viví porque yo tuve alumnos donde los padres eran un, como una familia formábamos, ¿me entendés? Entonces eso se, se desgastó, no sé por qué. Sí, no sé. fue la escuela lamentablemente. Yo me acuerdo siempre que cuando trabajaba en Mendoza... Eh, habíamos hecho sí. en el terciario habíamos hecho un grupo interdisciplinario eh, con sí. un especialista en ciencias de la educación eh, un especialista en filosofía y bueno y, y yo que era de letras y mmm, salíamos viste que había horas en un momento dado de extensión universitaria eh, o terciaria sí. y salíamos a dar charlas no y bueno siempre me acuerdo que Ajá. hablábamos entre nosotros Estoy hablando de la década del 90, ¿no? Este, sí. Y bueno, uno de, de mis colegas era, por supuesto, Merced, mendocino, el otro era salteño y yo que, bueno, soy porteña, ¿no? Y, y el, el, este colega que era salteño, era el mayor de nosotros, un hombre muy hermosa persona, ¿no? Que a mí me enseñó mucho. Y él siempre me decía esto, vos tenés que pensar, Susana que en este momento de crisis, porque siempre acá hubo crisis, ¿no? No, no es nuevo. Sí. Este, en no. este momento de crisis, la única institución que sigue firme todavía es la escuela, me decía. Cuando la escuela pierda, si es que en algún momento la pierde, esa, eh, esa confianza de la gente, cuando la escuela pierda esa... Esa, ese prestigio que tiene va a estar todo perdido y lamentablemente ¿Mm? lamentablemente por muchísimas cosas sí. que vemos últimamente padres que entran sí. que golpean a docentes chicos que van con cuchillos sí. que van con revólveres que sí. se pelean sí. vemos que lamentablemente sucedió no la escuela ha perdido este su prestigio sí. como como institución no este lamentablemente no sí es que la educación y la salud son los pilares para la vida del ser humano. Obvio. Y si no hay eso, es un descontrol y llegamos a, a un salvajismo, porque porque inclusive, sobre todo en algunos hogares, que, que no hay conductas ni normas ni valores que consideran que la escuela lo tiene que dar. No, la escuela acompaña. Pero lo, lo, lo principal, los principios lo tiene que dar la familia. Y hoy... Están, no sé, los chicos librados al azar. Sí. Me, me da muchísima tristeza, muchísima tristeza. Y bueno, mi padre también veía eso y le da. Eh, se sentía como que estaban abandonando la educación. Susi, te interrumpo un minutito, no me cortes que tenemos un llamado. Sí, buen día, ¿con quién hablo? Bueno. Buenos días, habla María Marta Magadán y estoy escuchando con muchísimo placer un homenaje de reconocimiento a un gran maestro que se hizo un camino y, no, y se brindó por entero y compartió sus saberes con toda la comunidad mercedina y Susana que está haciendo un callo relato de un recorrido de una hermosa profesión que enaltece realmente el nombre de maestro. Así que felicitaciones a Susana también. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, perdón? María Marta Magadán. Ah, María Marta, bueno, un gusto. ¿eh? No sé, Susi, bueno. si le querés contestar algo a María Marta. Ay, María Marta, gracias. Siempre está también una docente luchadora. Así que gracias. Un, un beso hermoso el relato y una calidez que realmente reconforta el alma. Sigan charlando y muy, muy buena la entrevistadora con sus aportes. Este, hacen de esta charla realmente un momento enriquecedor. Las dejo y que sigan charlando. Un Muy, besito grande. Otro ya. para usted, María Marta. Ya. Muchas gracias. Adiós. ¿eh? Hasta luego. Bueno, Susi, qué decirte. Vos sabés cuánto 
eh, lo queríamos, lo seguimos queriendo. Cuando, cuando vi la foto que, que se incluye en la nota, me trajo tantos recuerdos porque... Eh, me acuerdo cada momento de, de esa entrevista en su casa, ¿no? Y lo contento sí. de verdad que estaba y cuánto nos quería y nosotros a él. Y, y, y todas las anécdotas sí. que nos contó. Lo tenemos que volver a, a pasar eso en el Facebook, <risa> lo tenemos que volver Realmente. a poner porque es, es lindo que la gente lo vea de tanto en tanto. Yo te digo que a mí me encantó porque ustedes me pasaron a buscar, me acuerdo, para ir a la casa de él. Sí. Eh, y yo veía, ustedes, entre, entre, o sea, vos entrevistabas y Marcelo este, filmaba, y, y yo veía el, la cara de, 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 de felicidad que él tenía de poder hablar, porque, viste, cuando uno llega a una cierta edad le gusta contar todo lo vivido. ¿Qué te parece? Pero fue claro. tan feliz, y es... Y, y él, este, con ustedes llegó a tener adoración, porque siempre me preguntaba. Y me, por ejemplo, me decía, ¿vos seguís con el programa? ¿Con el gente? ¿Y qué esto que el otro? ¿Y a qué hora está? ¿Y qué esto que el otro? Poneme la radio. No, 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 no. ¿Qué Ellos, tesoro? Él los endiosó a ustedes dos, bueno. ¿viste? Porque ya ya eran Susana y Marcelo, ni el apellido me decía. Seguro, no, para este, nosotros pero... fue hermoso, hermoso. Mira, eh, para le hicimos sí. la nota a él, le hicimos la nota a Bonaparte que vos este también nombraste sí. otro otro divino porque me imagino lo que serían las charlas de los dos eran debían ser para no ah. perder detalle no porque imagínate en sí encima los dos sordos te imaginas los que pasaban, <risa> si mi papá estaba afuera y pasaban los vecinos escuchaban todo mira vos porque, sabés que ay, cuando ah. cuando le hicimos la nota a Bonaparte que se la hicimos en el jardín sí. de su casa porque sí, él estaba porque también, la de mi ca la casa. claro, él estaba casi ciego, pero era impresionante sí. los vidrios que tenía de aumento para ah, acercarse a la computadora, sí. porque era un ejemplo de, de, un de disciplina, ¿no? Bueno, entonces me acuerdo wow. que estábamos en el jardín y yo le digo, eh, doctor, le digo, ¿qué le diría a usted a un a un alumno eh, que está estudiando esta carrera. Entonces me mira, oh, eh, me, me, así, me hizo acordar tanto a tu papá, porque con esa carita, mira, es, es digno, de, después yo te lo voy a dar el, el video, te lo voy a pasar en un, bueno, en un DVD para que lo veas. Bueno. este Y me mira con esa carita pícara, no como socarrona, como mm. que como cargándome y me dice, ¡y! ¿Qué les diría? Que estudien, que estudien. <ríe> te juro que mira, Marcelo se quedó con esa parte. Me dice, la cara con la que te lo dijo, como diciendo, ¿qué va a ser? Acá no hay milagro, acá hay transpiración, ¿viste? No, no hay otra cosa. Sí. Eh, con esa humildad sí. ha, ha estado, ha llegado a, a distintas partes del mundo con sus libros. Porque Pero si es don, el doctor honoris causa de qué sé yo sí. qué cantidad de universidades del mundo y acá pasaba Exacto. como como una persona cualquiera porque de pronto sí. cuando vos lo tenés como vecino no lo valorás, ¿no? Como en lo que vale realmente. Eh, sí, y él iba, como mi papá no se podía movilizar, él iba a mi casa a visitarlo y charlaban, a oía los gritos, vos te tenías que ir porque <ríe> se gritaban uno al otro. Y que yo, vos sabés que al tiempo él falleció, este, igual que otro vecino que también escribía. Y, y yo digo, bueno, aparte tendría, el nombre de él tendría que estar en alguna, en alguna sala del museo. Este Ameguino, María. Y mira, eh, en realidad. Realmente hizo mucho. Él, en las colecciones que ven el Ameguino, este, eh, muchas fueron Todo. de él y también sufrió bastante sí. injusticias, ¿no? Porque es, sí. para, es para hablar sí. largo, ¿no? De eso. Pero bueno, ¿qué va a sí, ser? Sí, sí, sí. Lamentable. Pero bueno, a veces los estudiosos no tienen este, su su reconocimiento a veces. Seguro. Es triste, pero real. Bueno, Susi, vamos a estar atentos, sí. a, eh, avísame cuando sí, sea la no. inauguración, nos escribimos, me decís para ver si podemos acompañarlos y podemos ir nosotros también a verlos, porque eh, va sí. a ser un, un orgullo, ¿no? Para, para nosotros sí. saber que la sala va a tener este el nombre de, sí, de Roberto no. Termín. Te mando un beso. Y cerquita de la casa de él. Y cerquita de la <ríe> bueno, casa de él. Bueno, gracias. Eh, muchísimas gracias por estar siempre, porque vos estás 
hasta con mensajes, eh, Marcelo también, así que les agradezco un montón. Y bueno, eh, espero que también esta alegría se traslade a la ciudad, a quienes fueron sus alumnos, a quienes estuvieron con él y que él quiso mucho porque él no tenía, si bien tenía una orientación política, él se llevaba bien con todos, Exactamente, con todos los con distintos todo. partidos. Él siempre decía, no hay por qué, acá no hay división. Y, este, y él ha tratado de dar todo lo mejor para, para que los, los seres humanos y la ciudad, este, él pudiera aportar un granito de arena. Así que a todos muchísimas gracias y bueno, les deseo una hermosa vida a todos. Bueno, vos sabés que siempre, eh, ya te lo dije cuando viniste el Día de la Mujer, siempre cuando tengas ganas de hacer algo, aunque no sea... Eh, totalmente seguido todas las semanas, sino que, bueno, por ahí algo sí. esporádico, que tengas ganas de hacer algo, no tenés más que llamarme por teléfono y sabes que siempre eh, la radio está abierta para vos, ¿no? Porque tenemos muy lindos bueno. recuerdos de los ciclos que hiciste, de cómo trabajabas para los sí. chicos, así que este cuando quieras, ya sabes que siempre estamos acá para, para cuando vos bueno. lo, lo quieras y lo necesites hacer. Un beso. Bueno, bueno, gracias. Besos, cariños también para Marcelo, que siempre está ahí. No se escucha, pero trabaja un montón. ¿Y cómo? Claro <ríe> que besos, sí. Susi. Gracias, que sigas muy bien. <ríe> te querido. llegará una rosa, che, te, siga, te llega una rosa cada día, como decís vos. Eh... No, no. Sí, se está portando bueno. un poco mejor ahora, sí, sí. <risa> ha ha, ha sí, sí, desechado sí. La, la idea de comprar el rosal. Ahora de vez en cuando recibo así algunas cosas. Y bueno, viste que a veces a fuerza así de no a fuerza de tenacidad así que no uno tiene. <risa> así no compra rosas, corta directamente. No, no, pesa. pero lo hice desistir de eso, oh. así que prefiero las rosas de, de la florería. Bueno, un beso, Susi. Oh, bueno, gracias, un beso para todos. Que sigas muy bien. Estuvo con nosotros Susana Otermín contándonos acerca de la imposición del de nombre de Roberto, que se desempeñó en la sociedad mercedina en distintos ámbitos. Director de escuelas rurales, periodista, concejal, escritor, miembro de entidades de bien público. Fue por sobre todas las cosas, maestro, maestro con mayúscula, inquieto y versátil. Nunca dejó de enseñar, escribir y ayudar a quienes más lo necesitaban, siempre con una sonrisa, sin estridencias, atendiendo solo lo que su conciencia y rectitud le indicaron que debía hacer. Vivió 48 años en la calle 21, que desde 2017 lleva su nombre, maestro Roberto Termín, por un pedido formal de sus vecinos, al Consejo Deliberante de Mercedes. Formó parte de la Comisión de Cultura del Magisterio de Mercedes, nombre que lleva la Biblioteca del Sí, siendo el último presidente en la década del 60. Roberto Otermín, realmente un ejemplo, alguien que lo conocimos con Marcelo y que lo quisimos muchísimo, que fue... De verdad, de verdad, un ejemplo a seguir. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.